maisha si mbaya lakini sasa vile mfurugano wameanza ndio mzee wangu anafurugana na hawa hawa watu huko anasema ati wewe na peleka chakula nini mzee usiku anatafuta ameshinda mambo kama hiyo ameshinda kulala hata mimi mwenyewe na mzee anaenda nayo mzee analala nje anatangina na pata anashika anaenda naye mimi nachukua watoto naenda kulala kwa mama yangu kwa sababu naogopa hawa Sebab asal itu warin urumu, nama mana urumu ni jerame kagara gel war kagara gel jerabar. Amu orang kuning karan ura baham ni kena baca kara kisati. Amu orang gabahan abah iya dupisan. Baca alkan alkan baca isan titi mana beru mana kena kara bera. Baca isan kuno dufan alkan abah iya kena ni dupisan. Bela kau nak awan kau ni ni. Tu bini lain awan fakir na. Amu sebab asal nur rai kahai. Abang kesani warga negara galik arg araja ane titi sabab sunit tim biar rabu dente dente ni cuchuan. Kifika tu tu seven dia vita ini anza tu kanza kutoroka tu kikimbizwa. Na mi nikaenda hivyo ndio nili nilianza saa kuzunguka hiyo Kongo ilifika pahari tulikuwa tunashinda tukikimbizwa marafiki zangu wengi wakakufa pia wenye nilikuwa naona wakakufa alafu nikaendelea tu kutoroka niliona watu wakikufa saa mi nikaendelea kutoroka tu jua kuna kitu kingine ningefanya Sikuwa na fea, sikuwa na kitambulisha za niku, unipitisha kwa boda, saa ilibidi tu ni, dadi, ni dandia rori. Ilikuwa ni rori ya muzigo, ni dandia kutoka kwa boda ya, ya Kongo na Kenya. Nikafika Mombasa Road. Saa ndio niliacha ni hiyo rori, kaenda juu nikuwa nimechoka, nikapumuzika kiasi. Arafu asubuhi nika dandi ya ingine. Arafu, awa nasema ti mwana mambia muzee wana support ya awa. Wale wako nje. Wana support ya awa, wana pelekea awa chakula, wana pelekea awa maneno. Ya hii watu wako nje hii ya bao. Si awa ndiyo sasa. Wana mambia mzee wangu wanapelekea chakula wanafanya nini? Yangu atana habari ya kile manyaye ni mtu mkubwa mzima. Sasa isipokuwa ni amri ya Mungu ameshika. Sasa kwa hivyo tu wamefurukana wanawake wanashikwa, wanakata hata matiti, wanatandika, wanafunga. Hata mimi manyaye amelala karibu wiki kwa huko. Alafu sasa mfila melala hata siku tisa siku ya kumi sasa mama yangu amenipanga ametorosha mimi anachukua watoto yote nilitoka Somalia 2000 na mimi nilikuwa na 8 years nilizaliwa 92 nilikuwa kwa soko tulikuwa tunacheza vitu tukaanza vitu tukaanza kulupuka vita ikaanza hata sikuenda nyumbani nikona mama mwingine tu akanichukua tu amenibeba akaingia na mimi kwa rori wakatoroka hata sikuweza kwenda kwa mama yangu au baba yangu kutoka hiyo siku baka wale sijai waona Mimi nilistukia tuko Kenya and a refugee na nilipouliza mama yangu um, kuhusu family 
akanambia family yangu ni UN. Kuniambia family yangu ni UN ndio nikamuelezea tulikuja aje tukaingia UN akanielezea kwa kulikuwa na vita huko wakatoroka. Wakati watu walipigana wakatoroka ndio akanileta kwa UN tupate usaidizi jua hatuna family nyingine isipokuwa tu UN tusaidie. msichana mmoja ndiye aliweza ku, kuanza kunitrend kunyoa uh, sasa ndio nikajua na mimi nikatafuta kazi napata shida juu nikiata nikuwe na pesa siwezi fungua biashara hata nikifungua biashara hawezi uh, kubari jumisi mu Kenya kwangu ilikuwa ngumu jo si kwa najua Kiswahili si kwa najua hakuna lugha yao nilikuwa najua nilikuwa najua ya kwetu pekee rafiki yangu mmoja ndiye alinipeleka aka nikafika hapo kwa UN ndio nikaweza kupewa hizo karatasi hiyo pepa ni ya kakuma kwa kambi ya marefiji lakini awa, si kuenda ya nilikuwa nimezoea maisha ya, ya Nairobi nao marafiki zangu na nilikuwa naona nao ndio wanaweza nisaidia nikienda huko nitaka nitaka chini ningoje kila kitu kwa kampo tupewe lakini nikiwa hapa Nairobi najifunza hata na kazi hata niende mahali pengine naweza fanya Mvuka hii hapa upande ya Moyale, Moyale Kenya. Habila mvuka Moyale Kenya iko rafiki ya mzee wangu, iko huko. Sasa ame tumeulizana, ameuliza kila kitu na ambia mimi ni bibi ya fulani na iko na watoto. Alafu nasema meweka mimi, mepatia mimi ndirefa. Na na, na yani kama mtoto tu. Fika hii mama, kuna watoto fikisha hoteli fulani hapa isili hiyo hoteli ni ya yani ni ya mtu mtu yetu tu ndo kidogo amefanya fanya hoteli sande ameham amefuta futa nyumba pande hii ya isili ile ametafuta nyumba pande hii ya isili sasa nimeanza wakati hiyo mzee atakufa niko naanza kutafuta mzee wangu yani story yake nimefuta nimefuta niko nje alafu ile nimepata mzee ameanza kunisaidia ameanza ameviana namba yake sasa amekaa maka nane maka ya tisa ndio hii amekufa masaa hii iko mkaine tangu akufa sasa yeye amekufa mimi nimeingia madari hakuna usaidizi yote nilikuwa nafanya fanya hoteli kidogo hapa is true wakati iko isili acha ingia madari hiyo hoteli wame hapa hapa tu area hii ya, ya madare usiku saa mbili wamepigwa sisi wote wale wanafanya huko huko mimi tu na hata wasita msana moja ananisaidia wamepiga wamechukurokota kila kitu hata kijiko mimi nimeenda hiyo ene amelilia sisi japata usaidizi yote paka saa hii umefuata maka kumi na moja hakuna usaidizi mimi nimepata ilikuwa anajifanyia kibarua tu ndio sasa hata hiyo nyumba nilipe hata hiyo watoto wa kule hata uko dada mama kakuma ni maisha ni saizi kama zamani vile ilikuwa nimesikia nimesikia wakati hata sisi tumejaingia UN maisha ya dada na ya kakuma si mbaya lakini sahi nimesikia maisha ya huko ni ngumu kidogo 
Sasa ndio mimi nasema wacha tu nijifanyie kwa maana nilikuwa najifanya biashara mimi. Mimi nimemtoa biashara yani mtu wa kumezoea kufanya fanya biashara. Hajazoea kukaa hivi tu ni ngoje hata kwa wakati kwa mzee. Sikai hivi ni ngoje mzee wangu. Nafanyia tufanyia kazi ndio nipate. Sasa mimi nasema hata yoni ameniuliza hivyo kama nataka kwenda kako wakati ya kwanza mimi nasema hapana mimi nimetoa kazi nimezoea kufanya kufanyia kazi wacha nijifanyie wakati ameibiwa hapa hoteli ni wakati hiyo ndio sasa nilikuwa nataka wao wanasema nataka kupeleka kakuma ama nataka kukaa hapa mimi nasema hapana mimi nikae hapa nifanye kazi hivyo tu nataka tu kujifanyia kazi na hiyo kazi sasa hii hakuna hata biashara hakuna sasa hii watu hakuna pesa nyumbani ni nyumbani hata kama ni mbaya lazima nyumbani pali mwezaliwa ni si mbaya lakini sasa vile huko iko shida si maisha ya hapa hapa iko salama si pali iko salama tu ndio mzuri kwa mdogo nikiwa tuseme 14 13 hapo ile vile mnalala ngaibi nje kwa street na watoto wengi mnashikwa na kanjo hiyo hata mimi nimepitia mnachapwa mnakimbia mimi nimetoka mbali sana this story zingine hata nikipiganga nasikanga vibaya sana naona ngani kama siko na bahati ya maisha kuna msimamo mwingine alikuwa anga hapo mali anauza chai ndio mimi nilikuwa napenda kukaa hapo nje kwake sasa yeye alipoa pesa sasa mimi sijui kanya aliongea huo mtu alikuja kama amenibeba juju ni ile tu niliumumanga nilimumanga mkono nikamsukuma ndio nikatoroka kwa hiyo room nilikuwa karibu tele pies kitu nilistukia nilijipata Kenya. Kufika Kenya kila mtu akashuka kwa gari akaenda nje yake. Mimi nikabaki hapo nimeshinda na mwenye hata alinisaidia pia alienda nje yake. Sasa mimi nikaanza kufuzunguka tu kwa street. Naenda kwa msikiti naomba chakula. Naenda naenda tu kwa Somali na wakiona naongea Kisomali wananisaidia. Niwaambia story zangu wananisaidia. Sasa hivi ndo nili nili grow kwa street. Alafu nilikuwa naenda ngamali baba yule alikuwa anafanya kazi, alikuwa alikuwa anafanya kazi kwa hoteli. <coughs> Sasa alikuwa ananipa ngazi ile chakula zimebaki nachukua naenda nao na kula. Hivyo hivyo ndo tulijuana tu kuja tukapendana. Niko na hata kama ana kazi kuliko niendelee na hiyo vile nilikuwa nafanya ndo ni survive afadhali anifanye nini? Anioe ndo ndo niweze kupata mali ya kulala na mali ya kukula hivyo ndo niliolewa niliolewa nikiwa na 15 years nilisema huu mtu ananipenda na ataniweka kwa nyumba na na, na, na nilale na niache kuzungua kwa barabara juu hiyo maisha nimepitia na hata sitaka kukumbuka Nika, nikakubali nikakaanga tu kwa nyumba yeye anaenda anatafutia na pata chakula na kula hivyo hivyo ndo tuka nikafika 17 years nikaza kijana wangu kwanza aliniwa na 14 nikaka 16 17 nikaza na nikaza tena 18 years nikaza msichana wa pili 20 nikaza huyu eh hivyo tu ndo nime struggle kuishi sijaiwa na mama yangu sijaiwa na baba yangu sijaiwa na familia yetu sasa zingine anasema ngai wish singeenda hata iko hiyo kucheza singe separate wana mama yangu na baba yangu hata sijua kwa pile family mimi najua ni mzee wangu na watoto wangu tu sana sana watoto wangu
nilikuwa naishi na lala kwa nyumba ya mama mwingine alafu akana ameanza kunia ameniambia twende nikupeleke UN alafu mwambie shida yako yote alafu nikamuelezea nikafanya interview mkanipatia kartasi nyingine appointment alafu after hiyo wananiambia rudi na rudi after mezi moja ama mezi mbili niko na appointment ikifika alafu naenda nikaingia interview alafu wakanipatia mandate na baka saini kutu na Nairobi na naisa kwa maka 25 kutoka nimechukua mandate hadi leo inafika maka 25 wakati na kuja Nairobi mwaka 19 kutoka nimechukua hiyo mandate hadi leo sijai pata usaidizi yote kwa UN hadi leo yani kaanza biashara ya ya njugu watu wengine wananidharau wengine naye wananikaribisha wengine naye wananiongelesha vibaya basi hivyo hivyo tu ndio nikijua ma customer na soko pia nimejua na kuendelea na maisha Naenda mapema soko ili nisipate nisipate shida yote. Narudi tu mapema tena kwa nyumba. Siku ya saa moja wala siku ya saa mbili wala siku ya saa kumi na moja wala siku ya saa kumi na mbili. Ndio nimewaacha mtoto kwa nyumba na hakuna mtu anaangalia. Mimi tu ndo mama, mimi tu ndo baba. Kwa hivyo hakuna mtu nimewaachia yeye ndo maana narudi tena mapema kwa nyumba. Mimi na, naendanga kazi ya mtu napata pesa kidogo alafu ama napeleka shule ya serikali kama isili ya pot alafu akasoma soma kiasi alafu hata mimi sina adui sina sina pesa ifu ndio yakawacha hiyo shule ameanza kuacha naambia kwa nini naacha shule mimi sasa chana niulize kitu fulani kitu fulani na wewe nikukuuliza wewe una alafu sasa nitafanya nini ameniambia ifu ndio akawacha shule Sio pende kwa kwa wache. Sisi ndo wale wa refuge kama wa kwanza Kenya. Sasa tukua kwa camp. Mishi maisha yangu yote Kenya. Eh hapa Madhare. Lakini nilikuwa na UN yendo meni peleka shule kutoka 1 mpaka 8 nikatoka hapo ikanipeleka college ya inaitwa YMCA ikanipeleka YMCA since 1996 to 2000 ndio UN liko na nisaidiaga na hata shule hao ndo amenilipia kila kitu hata document zote niko nazo prove ya kuoneshana niko UN ndo imenisaidia na amini kama full status refugee wala watu wamezaliwa wakalelewa na wakaishi under UN Niko na proof zote mpaka nikiwa YMCA college nilikuwa nalipwa nikile allowances nilikuwa napata sasa wakati hiki tiote ilisimama wakati 2000 mama yangu ndo alikufa program yote ikasimami ikasimamishwa nikaangaika kutoka 2000 vile tunafukuzwa nini kila kitu naambiwa wewe yuko nini 2010 ndo niliweza kuenda na document wakati wale mastaff walichenjiwa nikaenda nikaji explain nikaotolea documents wakaniuliza nilikuwa wapi nikaambia nimehangaikia tu madhara na ndio wakaanza kunianzia kuniuliza maswali wakanirudishia zile ma documents zangu zile za kuoneshana juu niko na sumbulio pia saa nyingine unashikwa na askari unaulizwa ID hauna karatasi yoyote sasa inabidi utafute hiyo karatasi juu huku uwezi pewa ID na huku unaona uwezi angaika juu hapo unaulizwa birth ya mzazi nini uwezi pata ID sasa inabidi uende pale uchukue karatasi ya kuprove wewe uko under UN 
document yote ile unaonesha polisi imekuwa hard kwa sababu unaenda au uingie pale bila karatasi yote na pale kuingia inahitaji appointment hauwezi ingia hivyo sasa nimekaa nikahangaika nikawacha naona nikienda saa nyingine unaona sina job na hustle kitu na hustle na kula hiyo siku sasa siwezi enda huko ndaenda tu ndahangaika nirudi sasa naona afadhali ni hustle nipate ile kitu kula juu nikienda UN ndambo tu enda hauna karatasi yote ama kuja siku fulani nikahangaika for karibu since 2000 to 2010 nikahangaika hapo katikati ndio nilipata mtu anaweza ni direct hapa isili kaniambia niende kwa mtu fulani ni mpe hizo karatasi ndio kanituma nikapata usaidizi ya kupata appointment sai maisha imechange sana jo e corona imetukaria kafla corona ikue maisha iko sawa hata kama ni kibarua we naenda unafanya unapata kitu yako ya ya kusurvive nae hata kulipa nyumba hata kukula at least watu watu walikuwa mengiana na deal ilikuwa kidogo iko mzuri mzuri unapata mavibarua lakini kutoka corona ikuje isilili ya lockdown na huko ndio sasa zingine tunaenda kufanya vibarua za hoteli sasa hakuna kuingia huko inabidi u survive hapa kitio yote ukipata mia unaipigia budget mnakula la nini mil moja kwa siku kuna pesa yote ya nisuku maana peleka alafu deni deni ama nikipeleka nikipeleka ya jana unachukua leo nikipeleka ya leo unachukua kesho ndio corona kafanya hivi tuko lockdown messing up zimbili na simili na nafu ambao ndio soko karibu esa katoroka na hakuna mahali yoyote unapata usaidizi hata kwa UN ama wapi hakuna Tifiji anasema anapatia hata nyumba jirani yangu anasema mimi sina kitambulisho huwezi patia Hauwezi peleka hiyo appointment. Ukipeleka nani atakubali? Ule mtu unampeleka na kuambia pana order imetoka ni ya mtu akona kitambulisho. Ama kama ni na corona ama wakati corona iko kama nimegonjeka. Sasa niende hospitali ama nikae kwa nyumba. Mwanzo mimi. Eh, kwa hivyo sende hospitali akatu kwa nyumba jiangalia tu ile barabara mimi naweza ama napiga napika chai nyauzi na yeka tangeuzi alafu mimi mwenyewe najiangalia na dawa ya ya kinyeji ana juu kuna corona ukindo hospitali yata watu hospitali hizi kukaribisha saini ka kwa mgonjwa kuna hospitali iko hapa juu ni ni bure tunaendanga. Eh. Kama si hiyo watu wengi wangekuwa kufia kwa nyumba. Sisi tukiendaga kuna siku nimeenda nikasema mimi ni mgonjwa, wakaniambia utapewa appointment. Sasa mimi sikuelewa ni nini. Lakini kuna watu huenda wanatibiwa wala watu wako na doa. 
Na sasa ndio mimi nashangaa. Hao mtu akao na gari, akao na nini? Yeye yeah, akao na anatoka hapa anaenda anapata medical huko kwa UN. Sisi tukienda unuzu appointment ya leo aenda. Sasa una prefer utamaliza fare yako, umekopa fare, uende upange line, uangaike, uumie, urudi bila hata kutibiwa. Sasa una prefer karibu madhara mzima inasaidiwa na hii MSF. Inasaidia sana by the way. Hii MSF iko hapa juu. Kwa sababu sasa hii atasaidia tukitoka na wewe hapa, uko mgonjo uingie, utasaidiwa hata magari ziko hapo na kila kitu utakuwa kwa hospitali. Gava imekuwa ngumu kwa kuwasaidia. You mostly Gava ikiwa kipiana chakula inapiana ngona chief na chief ana wakingina nyumba kumi. na nyumba kumi, awako wamewa register wa register na ID. So mostly unapata kasa hii wakati wa COVID-19 au wako kwa hesabu ya food wana left you are behind. Na sisi at our left tuna account tunawasaidia na kama food staff. Ile si mingi lakini ile kidogo tunapata tuna make sure also we account on them. Kenya nilikuja Kenya hata sikuwa najua marefuji wanakuanga huko nilikuwa naomba lakini hawako wanasikia juu nilikuwa natumia lugha ya kwetu sasa ule mwenye anaona anaona huyu si mkenya ananisaidia juu ya hiyo ya hiyo story sasa venye nienda nikizoea ndio sahihi na ringia umoja ndio nili, nilipata mavijana wengine wakakuwa marafiki sasa akanifundisha kazi nikaanza nikaanza kutafuta kazi sasa ndio nilipata kazi madhare nikahamia madhare yeah. sahi na na arauka mapema naenda kazi fika kazi nafanya jioni naangalia ni nini nimefanyia na kuja naweka kidogo ingine na, na naenda na nuasapa na kura miezi kisha hiyo hiyo niweka weka inanisaidia kulipa na mahitaji ingine lakini sahi maisha ya huku iko poa lakini ni kuasor tu Kenya iko sawa. Mimi siko anatarajia kuinezaishi hivi. Maisha mimi nilikuwa nimezoea maisha ya kukimbia. Ni mzuri kama serikali ingeitia manani sana. Ikisikia pale kuna marufujiz waende watambulikane. So in case kama kitu imetendeka na mtu asewe tu huyu mtu alikuwa ametoka mahali fulani wanafuatilia inakuwa rahisi kumpata na ina, pia inatakana wakiingia iwe pale wanaenda kuripoti waseme tumeingia tunaenda kuishi mahali fulani wanaandika majina zao wanakuwa kwa record unaona yeah na most target of foundation also to na justice centers so wanaka mingi kuripot harassment ya police na also community somehow also they see them as a threat because kama ni wa Ethiopia ama wa Somali wana feel ni al shabab na wakioni hawa waganda tuna feel pia ndio wezi kwa sababu hawana documents wamekuja nazo na anytime wanaweza come in na wanaweza come out sasa hakuna kitu ina hold ama hakuna documents za kuonesha kabisa ni mkaji hapa ama mtu mtu wa wapi akifanya noma yoyote kwa sababu una kartasi hata polisi mwenyewe alikuwa ananisumbua Mama na sina karatasi yoyote sina kitambulisho lazima anakusumbua hata polisi amenisumbua hata ile wakati unakupata watu wanasaidia wa Kenya kama kitu yoyote hawezi itwa wanakuambia ni refuge kitu yoyote ikifanyika hata wakati watu na watoto wanacheza pamoja unasikia unaambiwa wewe ni refuge kaka sasa inabidi ujifiche uende utafute pia marafiki wengine wale wakujui ndio wasijue kama wewe ni refuge hata sasa hivi nimekuwa mkubwa nimekaa ndani nikijificha ndani hata wengi hawajui kama mimi ni refuge labda wale 
wanajua wazazi wangu kutoka zamani ndio wanajua mimi ni ni refuge na nimesaidiwa na refuge hata saa zingine program zingine zikikuja hawaniti kwa sababu wanajua sina nini ya Kenya kitu yote kuonesha na eh wakati ilikuwa mgeni hata sisi tumekuja na uoga kwa sababu watu wanasema maisha ya madare ni mbaya madare ni iko watu hata hawezi toka nje usiku hata saa moja huwezi enda duka hata mmekuja na uoga lakini kwa sababu hakuna pali aida was ado ya kwenda pali ya kwenda kukaa na watoto hata kama iko na sisi wangu hapa huwezi kupali nikae na watoto kwake si ndio hata mama yangu mwenyewe huwezi kubali ni lete watoto ya wenyewe ni kae naye huko. Sasa ndio mimi nasema tu acha nijisukume madare ni soe maisha ya madare. Amezoea tu hapa na nguvu. Kama watu wanasema eh hey, madare watu watoki nje. Lakini nimeona tu si mbaya. Nimekaa sasa hivi kaini. Mimi sijai hapa tangu wameingia huko. Hakuna kitu mbaya amefanyikia mimi. Kuna uoga niko nayo kwa sababu wale vijana nashinda nao wengine si wazuri unaona wanaweza kuwa wanafanya kitu mbaya juu wewe unakuja unashikwa ama unaweza ndana kesi haujui na hauna mtu yote anaweza kusimamia na hauwezi kaa peke yako kama mnyama itabidi ukae nao vijana tu wabaya ndio muweze size zingine hata shida inaweza tokea kama mgonjwa mnasaidiwa unawaambia changeni mtoto ni mgonjwa ama bibi ama wewe unaona ile usaidizi lakini kwa uoga iko iko kwa sababu kitu yote iki happen vijana ukujiwa hata wewe unajia sabu tu ndani lakini unaji prevent unajizui haufanyi kitu mbaya lakini sasa hauwezi kaa pia peke yako sasa juu hao watu wa hii area ni wabaya hata wewe unahesabiwa wewe ni mba na hauna uwezo wengine hakuna mali utaenda utafanyaje si ni ku survive tu Hawa marufujiz, kwa nipoingia, kazi mekua duni sana kwa wakazi wa Kenya. Uh, wakienda kufanya kazi, wakichukuliwa, wanalikuwa pesa kidogo sana. Wanalikuwa pesa hata mungina nafanyia kazi ya shilingi lufu tatu, na nikuanzia usugumi mpaka jioni na analala tena. Hila mbao mkawa ni mtu wa Kenya, anasala alikuwa shilingi lufu sita, lufu saba. Sisi kama madhare, sababu kule naishi tupo nao, si tumewakaribisha. Kwa sababu kama mtu, mtu, asipo, mtu asipo toa roo yake, asipo fungua roo yake, ama asipo kukaribisha, hata uwa uta, sasa utamuacha vile yuko hivyo. Si tunawachukulia tu kama watu kwa wakawaida, na tumewachia tu upande wao. Wajua sasa unampatia upande wao, unamuachia upande wake, kwa sababu ujui ye vila navyo ka, ujui vila navyo waza kwa mawazo yake. Sasa nyumba yake ni yake, na yako ni yako hata kama ni jirani yako itakuwa tu habari mzuri alafu mnaachana lakini ni hivyo ndio vile tunaishi kali si wamesaidia wameweka RFGI hapa Kenya si ndio lakini sasa vile watu wengine anafaa kufanya ni anafaa tu wasaidiwe niki mambo hii corona ikiisha kwa peleke tu nchi nyingine yake wameteseka sana wa RFGI nikiwa hapa Kenya maybe si wengine hawajanipeleka hiyo sijapata hiyo chance net na ni nafikiria tu nitakuwa mkenya nitafute citizenship ni kwa mkenya nitafute familia 
niishi hapa Kenya. Wa Kenya na refugees siku hizi kwanza wameingiana sana na wanafanya business pamoja. Na ni mzuri sana kwa sababu ni nchi ya Kenya ndio unaweza pata hii kitu ina happen sana katika Afrika. Ukienda ukiangalia hata nchi zingine refugee na wenye nchi hawaingiani vizuri kama South Africa. Sasa hizo unaona demonstrate kwa sababu ya nini? Refugee wameenda wanafanya business sana. Lakini Kenya unaona kuna freedom. Unakaa watu wameingiana. Eh uko na freedom. Tuzali tujue na nisaidie nipeleke nchi nyingine mali. Leso rudi kwetu. Juu kwetu kuna shida na bado watu inaisha. Hata mamangu babangu bado sijui kama uko hai. Amekufa ama uko hai. Eh sina simu yao. E, kutoka nimekuja Kenya siku moja sijawahi ongelesha kutoka siku hiyo tuliwaachana baka leo sina habari yao wala wamekufa ama uko hai haijulikani na nimewashukuru sana kwa sababu hii sauti yetu imenyamaziwa sana na imefichwa sana hii sauti labda hawa watu wamekuja kufanya hii documentary wataiunua sana na hao ndio wataweza kutufikishia mpaka kwa wakubwa ndio maana nimesema nimeshukuru sana kwa hiyo kwa sababu hatukuwa na sauti nyingine itatufikishia mpaka kwa wakubwa ni hii bila hii hatuna connection nyingine ukienda kwa ofisi utarudishwa chini ukienda hapo unaulizwa document sasa hakuna wakubwa wanaweza jua maneno